豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。从今年香港电影金像奖的红毯上，我们可以看 ，TVB 不仅降低了审美，还有一些新人可以利用它。大多数著名的 TVB 明星都离开了这个行业或转行，只要 TVB 还在营业，门口就总会有人看守。近年来，随着港剧在内地播出的增多，女明星有很多新面孔。但作为无限第一姐的蔡思贝，即使不追港剧的人，对她的名字也会略知一二。出道第八年，旋即获得 TVB 千星奖，许多人质疑她是否值得在许多前辈面前获奖。2013年，蔡思贝闯入十强香港，小姐，作为亚军，我获得了进入香港娱乐圈的入场券。她只参加了不到一年的艺人培训班，然后就被塞进了三料视觉皇帝林耀祥的名门暗暗战。那个时候的 TVB 大概还没有当红的女演员，于是她聘请了演技平平却拥有“香港小姐”称号的蔡思贝。二零一五年，作为电影界的新人，已经可以和张家辉等人一起玩了《驼地》《驱魔人》。同年，两部以女性为主角的儒家剧问世。二零一七年，张卫健复出大帅哥，他也被选为女主角。与蔡思贝搭档的男主角，都是经过层层训练之后，凭借出色的演技。赢得了观众的认可。如今，他被 TVB 视为 T 8新人的敲门砖。本来在社会上还颇有人气的他，怎么就失去了名声呢？毕竟他不是专业出身，演技总是被观众诟病。号称最受欢迎女王的他是锦鲤养的吗？众所周知，作为1990年出生的人，他已经掌握了流量密码。自蔡思贝登场以来，已经报道了数十起比记录的情节更有趣的丑闻。说起蔡思贝的相貌，实在算不上最好的品质，但与她合作过的男明星都没有逃脱与她传出绯闻的命运。叫婆是社会赋予的同义词，这个词确实没有积极的含义。为什么我们要这样描绘蔡思贝呢？她多次被爆出的原因是处于已婚男人关系，与女友蒋丽雯交往多年的郑俊宏，拍戏的时候认识了蔡思贝八卦神探。后来两人经常在多部代言广告中交集。两人被香港媒体拍到一起去演唱会时，绯闻爆发，正牌女友哭着抱怨郑俊宏一出名就想和他分手，他再也无法应对被欺骗的阴影了。最终，他变得抑郁、患病，三次想要结束自己的生命。前男友郑俊宏并不怀念旧情，依然不为所动。随后，他又被拍到与三哥的女儿苗童、吴若希等人。他是香港社会公认的伤心人。听到这个消息，蔡思贝并没有感到悲伤。他和郑俊宏不仅恢复了正常的友谊关系，还作为嘉宾出席了郑俊宏与千金小姐的奢华婚礼。显然，这对野鸳鸯只是相爱而已。在拍摄电视剧《冲线》时，罗仲谦和杨怡好事来了。罗仲谦与蔡思贝之间的暧昧被媒体曝光，身为正主的杨怡非常愤怒。甚至有传言称他将推迟婚礼，蔡思贝呢，当众给罗仲谦系皮带。可以想象，杨怡当时的处境很可能是被姚金玲附体了。随后，有媒体拍到陈展鹏和蔡思贝一起回到男方家的照片。当怀疑有暧昧行为时，两人异口同声地说：“我们只是朋友，一起修车，互相擦肩而过，纯属巧合。”但这样的巧合，又有多少人能相信呢？毕竟陈展鹏也不是省油的灯，每一期丑闻都发生在为朋友买车的场景中，而被誉为人之王朝的蔡思贝，始终受到人们的猜测。印象最深的就是和洪永成搭档的时候，未想天开，作为男女主角，两人实际上发展成为现实的亲密关系，公正暧昧，行动毫不犹豫，这引起了唐诗咏正牌女友的不满，她只身前往韩国散心，最终被洪永成劝回。也许唐诗咏没想到洪永成正在拍大帅哥，他与蔡思贝双印时常亲近，密谈，这个举动让唐诗咏生气了，于是他选择了与洪永成分手。当蔡思贝被问到红唐王朝是否因此而分裂时，他也犹豫不决，尝试在困难的水域钓鱼。以上仅是在蔡思贝丑闻中性格鲜明的男性名人，此外，他的花边名单中还包括张震老。周志文等当红小生演员，当然，大规模的修罗场面还在继续。他与王皇帝王浩兴之间
，有一段看似真实但并未被承认的绯闻。福用彩过界时，王浩信与陈自瑶结婚近六年，育有一女。他被媒体拍到晚上独自去蔡司被架，停留时间长达两小时。消息一出，王浩信只是简单否认，他不像其他人那样出轨，也不关心他的妻子和孩子。当年的千星奖颁奖典礼上，王浩信被加冕为师弟。在最终揭晓谁将获奖的前一刻，他无视正在采访的蔡思贝，跑上台来见证荣耀。那个场景中的他看起来很可爱，毕竟陈自瑶的正宫在观众席上表现得从容淡定。作为第三者，他表现得很兴奋，最终只能被媒体嘲笑为“王府史，踩过界二”。王浩信给蔡思贝。写了一封信给蔡思贝庆生，显得十分甜蜜。一时之间，丑闻再次满天飞。可见你在别人家里不懂得保持距离。这不是蔡思贝的鲁莽，而是他一贯的作风。蔡思贝也是一个懂得变通的人。吃完、擦完已婚男人后，他开始瞄准单身男同事，比如余德成，一位名气只在香港娱乐圈的主持人。据媒体报道，蔡思贝的长发是为他留的。比如和歌手胡红军，两人只是承认是好朋友，然而仍然有很多证据表明两人正在恋爱。胡红军经常接送他，还借用姐姐的跑车开车。尤其是蔡思贝，曾经出现在家庭聚会上，私人关系的程度可以说是得到了双方亲友的认可。然而，此时的蔡思贝却坐立不安，有传言说他正在被富商追杀。最终。两人长达两年的感情以分手告终，这个消息大家都知道了。分手的最大原因被怀疑是该女子找到了新欢。据传，她的新欢是一家大型娱乐公司的高管，可以帮助蔡思贝的演艺事业更上一层楼。胡红军在接受采访时回应了分居问题，他只是说：“我很想知道他的新欢是谁。”蔡思贝保持着不透露、不否认、不负责的态度。他说，他和胡红军一直是好朋友，博大精深的汉字也被他运用的游刃有余。然而，绯闻缠身的蔡思贝，事业发展还是受到了不少限制。于是，公司有意让黄宗泽带一带蔡思贝，毕竟黄宗泽在内地已经打开了市场。只不过，黄宗泽却似乎并不愿意接受这样的安排，对蔡思贝避之唯恐不及。2022年，两人出演《法阵先锋》V。不少眼尖的网友找出两人疑似不合的多条证据。两人在接受娱乐新闻台采访时，蔡思贝回答主持人提问，一边的黄宗泽满脸不屑，甚至都没正眼看过蔡思贝。但是当其他人说话时，黄宗泽都会正视对方，并且有很多互动，也会满脸笑意的看着对方。如此明显的区别对待，别说蔡思贝本人能明显感受到。就连现场记者也感受到了，所以当记者特意问到他跟黄宗泽的合作是否愉快时，蔡思贝急忙挽尊：“我们擦出好多火花，多到导演都受不了。”大声喊卡：“好吧，宁可被传绯闻，面子不能丢。”入行不足十年，传出十五段绯闻。据网友不完全统计，若是按照蔡思贝的作品计算，他是每拍一部戏就搞了两个对象吧。蔡思贝之所以被网友颁发“人肉发电机”的称号，不是没有原因的。绯闻对于明星来说，就是一把双刃剑，用好了，红的风生水起；用不好，就是粉身碎骨的万丈深渊。对于超级玩家来说，绯闻这玩意儿可是获得资源的好东西。但蔡思贝忘记了一件事：出去喂鱼人，必有报应。蔡思贝近年曾参加 TVB 脱口秀节目。很符合内地脱口秀的风格，他们都是那种大胆提问、大胆回答的人。主持人是多年参加节目的江美仪和林生斌。作为一名老人，江美仪在此次事件中毫不留情。节目中，蔡思被落泪了。这位顶流明星被 TVB 视为第一女星，声称尽管她住在两千平方英尺的豪宅里，但我经常感到悲伤，因为我是一名演员。重点是蔡思被出身并不富裕。而且因为他的一些著作，是什么支撑他们的开支，并让他们住在价值数百万的豪宅里。他还透露，在我出发去参加活动的前一天，
，有人问我外出的价格，然后他抱怨说，他收到的最高价甚至高达两百万。您想通过报告这些数字来告诉别人您是有价值的吗？以演员身份出道的江美仪也深知做演员的不易，但她无法理解儒家丑闻的诞生。众所周知，对于一个老演员来说，最重要的就是口碑。大多数香港明星。从出道以来，就一直保持着自己的保养能力，这样有的有才的香港演员终于成为过去式了。香港娱乐圈和国内娱乐圈的衰落是一个悲剧，观众更想要的是那些以出色的演技出现在荧幕上的演员，而不是继续用自己的个人生活来获得人气和流量。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注。我会持续为您带来更多精彩内容。